Государственный секретарь Совета Безопасности. Министр иностранных дел. Председатель Президиума Национальной Академии Наук. Министр природных ресурсов и окружающих людей. Министр сельского хозяйства продовольствия. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси на горе. Господин президент, я благодарен вам за приглашение посетить близкую и дружественную нам Монголию. Несмотря на то, что это первый 
государственный визит первого президента Беларуси как главы государства в Монголию, нас связывают давние-давние дружеские отношения. Основу наших отношений, безусловно, создали наши очень близкие и теплые отношения во времена существования Советского Союза. Мы вместе с вами воевали против захватчиков и оккупантов, мы вместе с вами восстанавливали нашу жизнь. И мы сегодня приехали как посланцы доброй воли, как ваши друзья, для того, чтобы углубить и расширить наши отношения. Господин президент, основу любых отношений межгосударственных составляет экономика. Скажем откровенно, что наши торгово-экономические отношения желают, мягко говоря, быть значительно лучше. Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы. Мы готовы предложить вам варианты и контракты самых технологичных действий предприятий на территории Монголии и Беларуси. Уважаемый господин президент, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы уделили мне и моим коллегам столько времени для общения. Абсолютно убежден, что это послужит новым начинанием о взаимоотношениях между Беларусью и Монголией. В далеком 1992 году, будучи депутатом парламента, я бывал на этих землях. Потрясающее изменение в вашем развитии. Вы знаете, даже не с чем сравнивать. Это была, как мне тогда показалось, какая-то, знаете, провинциальная, маленькая Монголия. Юрты, юрты, юрты. Сегодня, глядя на улан батер где проживает огромное количество населения, а по численности населения это примерно как Минск, я вообще потрясен. Новое здание, новое сооружение. Прогресс виден на каждом шагу, начиная с аэропорта по дороге в улан -Патер. Я вас поздравляю с этим огромным прогрессом. Господин президент, я абсолютно приветствую, поддерживаю ту внешнюю политику, которую вы проводите на международной арене. Это единственно правильный путь, зажатый между двумя империями, громаднейшими государствами, вы очень тонко, аккуратно проводите внешнюю политику, балансируя между этими силами. Я знаю, как непросто вам удержаться на плаву и повышать благосостояние вашего народа. Господин президент, я особо ценю ваше приглашение в этот сложный, очень важный, я вчера вам говорил, переломный момент в истории Монголии, новые выборы вашего парламента. Вы обладаете колоссальными ресурсами, огромными богатствами. Это ваше великое благо, но это благо нужно сберечь, нужно защитить, потому что мир сегодня ошалел, уважают только силу. И чтобы существовать в этом бешеном мире, нужно быть сильным. И я от всей души, от всей нашей делегации белорусского народа желаю вам быть сильными, чтобы выжить в этом мире и чтобы сделать монгольский народ заслуженно богатыми и великими. Великий, как я вам говорил, Чингисхан всегда учил, чтобы чего-то достичь, каждому надо на своем месте делать свое дело, а власть должна быть Жесткий, твердый, как кулак. Растопыренными пальцами власть никто не держит. Мы не страдаем гигантоманией. Мы прекрасно понимаем наши отношения и свое место в отношениях Монголии с другими странами. Мы бы хотели, как я уже говорил, 
с чего-то хорошего, великого начать с вами. Три-четыре проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы чего-то можем. Давайте эти три-четыре проекта определим, и мы вам покажем, что мы можем с вами сотрудничать не хуже, чем вы сотрудничаете с этими великими империями. В вопросах сотрудничества с вами, господин президент, мы абсолютно открыты. Я прошу вас прислать к нам своих специалистов, делегацию, чтобы они увидели, как развивается Беларусь и выбрали для себя то, что пригодится для Монголии. Мы готовы для вас решить любые проблемы, на которые мы способны и которые вы увидите у нас в Беларуси, как они решаются. Ну и я хочу воспользоваться моментом, пригласить вас и ваших коллег посетить Беларусь с официальным или государственным визитом и посмотреть лично, как живет и развивается наша страна. Прибыла большая белорусская делегация, порядка 65 человек, представляющих 40 предприятий нашей страны. Два дня ведутся уже переговоры. И я хочу сказать, что сегодня на форуме подписано ряд документов. На полях визита подписано 13 коммерческих документов. Общая сумма подписанных документов на данную минуту составляет 20 миллионов долларов США. Сегодня на форуме присутствует большое количество бизнеса Монголии, интерес белорусской продукции. Порядка 200 человек сегодня присутствует в зале на пленарной части, ведутся B2B переговоры и представлена выставка дегустация белорусской продукции. И сегодня есть возможность нашим предприятиям войти на рынок, есть предприятия, которые уже присутствуют на рынке, но ряд впервые представили свою продукцию. Интерес большой. Наше преимущество в надежности, наше преимущество в сервисе, наше преимущество в простоте, в обслуживании этой техники. И самое главное на преимущество наше в том, что по обслуживанию, по сервису наша техника в 3-4 раза конкурентнее импортных аналогов. А особенно она наиболее эффективно себя показывает в сложных погодных климатических условиях. Там, где пыль, там, где очень жарко, либо наоборот, там, где холодно. А Монголия именно это и есть такой рынок. Наша продукция, я не могу сказать, что не конкурентна с китайскими аналогами. Она абсолютно конкурентна. И э, говорить о том, что э, китайские аналоги наших тракторов или комбайнов в чем-то нас превосходят, я бы не, не стал. Это не так. Наша продукция конкурентна. В пакете документов э, есть э, договоренность, на подписание контракта ориентировочно на 14,5 миллионов евро. Поэтому очень важен такой элемент договоренности. Мало того, монгольские коллеги получили нашей технике белорусской в 2020 году примерно около 12 миллионов евро. И она успешно здесь эксплуатируется, причем в тяжелых дорожных условиях обстановки. Они совсем недавно подвели итоги использования этой техники и продемонстрировали достаточно выдающиеся успехи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, связанные с предотвращением ущерба, посчитали вот даже достаточно такие серьезные суммы денег. Поэтому мы надеемся, наша презентация плюс работа коллег-производителей позволит подписать успешно эти соглашения. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, присутствующие, благодарю вас, уважаемый господин президент, за приглашение посетить вашу прекрасную страну. 
очень признателен за тот прием радушный, который вы оказали нашей делегации. На меня произвели глубокое впечатление гостеприимство людей и красота природы страны вечного синего неба. Правда, как у нас говорят, мы привезли вам дождь, и это к хорошему настроению и успехам наших переговоров, а сегодня прекраснейшая любимая вами погода. Визит на высшем уровне в вашу замечательную страну, первый с момента установления дипломатических отношений в 1992 году, к которому я также несколько был причастен, буду депутатом парламента. У Монголии, как и у Беларуси, есть большие соседи и много искренних друзей по всему миру. Поэтому нам близок, понятен и очень импонирует прагматичный подход у Лампатора по внешней политике. Вам очень сложно, мы в такой же ситуации находимся, лишенные выходу к морям. Вы зажаты двумя империями, как в народе говорят, мы также. С одной стороны одна империя, с другой Евросоюз, другая империя. И я знаю, что такое жить в этом хорошем соседстве. Мы с уверенностью можем сказать, что в глобальном плане у наших стран не было и нет каких-либо проблем и разногласий. Это все основано на наших давних отношениях еще со времен Советского Союза. Представительный состав белорусской делегации говорит сам за себя и свидетельствует о наших самых серьезных намерениях развивать сотрудничество с Монголией по самому широкому спектру направлений. Приятно видеть, как ваша страна меняется к лучшему, приобретает новые современные черты и развивается. Я уже об этом говорил. Мне, как человеку, который побывал здесь более 30 лет тому назад, я могу сравнить, что было тогда и что теперь. Небо и земля. Сегодня мы определили стратегические направления двустороннего сотрудничества и не только стратегическое. Предметно обсудили конкретные экономические и кооперационные проекты. Я, господин президент, вчера и сегодня говорил вам о том, нам бы иметь хотя бы три конкретных проекта для развития. Однако документы, которые мы сегодня подписали, свидетельствуют о том, что это уже гораздо больше, чем три проекта. Каждый из них отвечает целям и задачам таких национальных программ в Монголии, как «Видение 2050», «Продовольственная революция», «Миллиард деревьев» и другие. Мы договорились о поставках белорусской техники для горнодобывающей промышленности, сельхозтехники, оборудования, машин для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мне господин президент говорил о том, что надо бы определенное количество монгольских граждан обучить работе на технике, а также увеличить количество обучающихся в колледжах и вузах Беларуси. Я сегодня на этот вопрос дал конкретный ответ, что нам надо создавать совместные предприятия по производству тех же тракторов, автомобилей, лифтов, э, по производству карьерных самосвалов и так далее. Здесь, в Монголии, и на этих предприятиях учить наших монгольских э, людей, друзей, молодежь Монголии. Беларусь настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому готовы использовать в том числе механизмы льготного финансирования проекта. Я очень хорошо ознакомлен с освещением моего визита в Монголию. И положительно, отклики, и отрицательные, мнение вашей оппозиции. Так вот, для вторых оппозиционеров должен сказать, мы не приехали сюда выгоду какую-то найти. Выгоду, которую... Мы, у нас товарооборот порядка 30 миллионов долларов. Так? Мизерный, мы вчера с президентом обсуждали этот вопрос, мизерный товарооборот для наших стран. Мы хотим его увеличить, но не ради нашей только выгоды. У нас высокотехнологичная страна, и президент это знает со времен Советского Союза. Если Монголия заинтересована в наших технологиях, 
А мы можем вам любой вопрос решить, любую задачу. От строительства аэродрома, по-моему, японцы помогали вам построить, строительство дорог, жилья, промышленных объектов до техники, оборудования, машин, науки и так далее. Мы можем конкурировать на честной основе с любым государством, которое расположено здесь рядом. С Китаем, Россией, Японией, Кореей и так далее. Известных э, в развитии стран. Поэтому мы не за выгодой приехали. Мы хотим восстановить наши отношения, которые всегда были не дружескими, а братскими, теплыми отношениями. Вот основа нашего визита. И если объемы поставок техники будут расти, мы будем создавать совместное предприятие. И в этом плане рассчитываем на успех белорусской техники и технологий. Мне известно, что жители вашей страны знакомы с белорусской продукцией легкой промышленности, продуктами питания, ценят их за качество и достойную цену. Мы, конечно, заинтересованы в наращивании объемов расширения номенклатуры поставок. Рассматриваем возможность открытия специализированных белорусских торговых площадок. Беларусь поддерживает устремление улан Батора до конца этого года заключить временное соглашение о торговле с ЕАЭС, открывающее путь к росту взаимного товарооборота, а также вашего экспорта, и не только в Беларусь, а в страны ЕС. Считаю, что пришло время уделить этому особое внимание. Опять же хочу обратиться, извините, что я, господин президент, об этом говорю, к соперникам вашим, оппозиции. Мы-то какую тут выгоду э, поимеем, если мы поддержим ваши контакты с Евразийским экономическим союзом? Это ваши соседи ближайшие, и вы должны с ними э, разворачивать широкое взаимодействие. Мы готовы подставить свое плечо. Без нашего согласия Евразес не заключит ни один договор ни с Монголией, ни с другим государством. Так что же здесь плохого? Со своей стороны мы в долгу не останемся. Наши потребители заинтересованы в ваших качественных товарах. Такие товары, как из кашемира, изделия из шерсти, кожи, ну, у нас на ура. Только привозите. И продавайте, мы будем поддерживать ваше устремление. Мы готовы оказать содействие монгольской стороне в открытии специализированных магазинов в Беларуси. Там, где вы пальцем укажете, в том числе и в городе Минске. Помимо экономики, сегодня речь шла также о сотрудничестве в сферах науки, образования, правоохранной деятельности, культуры, СМИ, спорта и туризма. Есть общий интерес – взаимодействию в области безопасности, правоохранительной деятельности, ликвидации чрезвычайных ситуаций, особенно что касается безопасности и обороны вашей страны. Вы обладаете несметными богатствами. У вас в земле есть все, и вы думаете, что вам дадут спокойно жить? Поэтому это надо уметь защитить. Мы готовы вам подставить плечо. Приезжайте, посмотрите. Если вам что-то понравится, мы вам окажем поддержку и помощь. Закрытых тем в сотрудничестве с вами нет и никогда не будет. Вы наши близкие люди. Сегодня подписано 14 международных документов, в том числе в области сельского хозяйства, науки, образования, продохраны, туризма, чрезвычайных ситуаций, правоохранительной деятельности. Проходит Белорусско-Монгольский форум экономический. 200 Компании представлено на этом форуме и заключено уже 15 конкретных контрактов и соглашений. Итого порядка 30. Это говорит о том, что монгольские специалисты заинтересованы в Беларуси, так же, как и мы. Особо хочу выделить договор, о чем говорил мой коллега, о дружественных отношениях, сотрудничестве и конкретный план наших действий, Двух стран на 2024-2026 годы. Так называемую дорожную карту. Спасибо нашим министрам иностранных дел Монголии и Беларуси, которые организовали эту непростую работу. Визит белорусской делегации проходит в преддверии важного события для вашей страны – парламентских выборов. 
Я очень хотел бы и желаю пройти эту выборную кампанию вам и всему монгольскому народу. Я желаю вам мира, добра и процветания. А я от всей души благодарю вас, господин президент, за то, что вы создали хорошую атмосферу для переговоров. И если вы мне позволите, я редко бываю в Монголии, как вы видите, я хотел бы ответить на один вопрос, проанализировав средства массовой информации в Монголии, Беларуси, России, всей нашей планеты, где касается моего визита, наших переговоров с президентом. Я заметил одну вещь. В Монголии часть населения негативно восприняла помощь Беларуси, которую мы предоставили Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции в Украине. Как-то однобоко это видит. Я просто хотел вам очень коротко сказать по сути. С параллелью. Я историк, поэтому кое-что в истории соображаю. Знаю, что такое Чингисхан и знаю, как он боролся за свою монгольскую империю, как он защищал своих соотечественников. Они погибали на поле боя тысячами. Но если кто-то смел обидеть его воинов там, где они не находились, он мечом и огнем сметал поселение и этих людей. Что же произошло между Украиной и Россией? А то же самое. Такая империя, как Россия, основа Советского Союза. Соединенные Штаты Америки, Запад мечтали о распаде Советского Союза, о развале, приложили к этому руку. Советский Союз, с которым мы сотрудничаем, и ничего плохого никто о нем не говорит. Те, кто помнит это сотрудничество. Всякие были времена, но в целом это было хорошее сотрудничество. Развалили Советский Союз с подач, прежде всего, американцев и Запада. Мы также были хороши, но они были в этом заинтересованы. Возникли независимые государства, суверенные. Договорились, что никакого силового блока Запад не будет продвигать к нашим границам, к белорусским и российским. Что произошло? Они в Украине начали создавать плацдарм для атаки Беларуси и России. Для нападения на Беларусь и Россию. Против нас сразу начали вводить санкции. Против России и Беларуси. И первыми, кто против нас ввели санкции, была Украина. Наша родная дружеская Украина. Мои корни там зарыты. В этой земле. За что? Запад приказал. Ввели санкции против нас. Мы что, с ними должны были по-прежнему дружить? Нет. Но мы их не атаковали, мы на них не нападали, мы им не приказывали, как жить. Но при чем здесь Чингисхан? Я вам рассказал, как Чингисхан защищал своих соотечественников. И когда в Украине начали натурально в новом веке, в современном мире сжигать людей в домах, а общество Одесса, посмотрите, Одесса, как там сжигали людей, русских людей. Общество российское начало давить на президента Путина и на власть. Вы должны их защитить. Параллель? Путин защитил своих людей там. А до этого в Минске я был свидетелем, меня посредником там называть, да не посредник, я был организатором переговоров России с Украиной при посредничестве Запада. Договорились, хорошие были договоренности. Подписали президенты, они же их не исполнили, украинцы. А Запад заявил, а это мы так специально пошутили, понимаете, дали время Украине отсрочить время, чтобы они вооружились против России. Так как же Россия должна была себя повести? Почему монголы сегодня, имея параллель с Чингисханом, которым вы преклоняетесь, и я президента поддержал. Это великая страница великой истории у вас. Вы ею гордитесь. Почему при этой параллели вы осуждаете Россию, а тем более Беларусь, которая выступила гарантом мирных переговоров?
И у нас прошли три раунда новых переговоров. Договорились прекратить э, противостояние и войну. Украинцы парафировали, и россияне этот договор парафировали. Он у меня на столе в рабочем кабинете Путин передал. А потом приехали американцы и англичане и сказали, нет, Зеленскому, иди воюй. Ну и он воюет. Сегодня шанс прекратить это противостояние. Но кто этого не хочет? В Украине, я вчера президенту рассказывал, некому воевать. Туда идет уже оружие западное, но там некому воевать. Мы же видим, что там происходит. Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной. Россия воюй с Украиной, а мы в это время разберемся с Китаем здесь в одиночку. Американцы с Китаем. Вот в чем суть их политики. Поэтому я хотел бы, чтобы монголи это понимали. Чтобы вы слушали не только то, что американцы там рассказывают и западники, а как на самом деле происходит. Приезжайте к нам. Вы можете увидеть реальную обстановку в том регионе. И тогда вы меньше будете меня осуждать за то, что я поддерживаю Россию. А как иначе? Это же братская нам страна. Мы создали совместную военную группировку. Мы пытаемся выстроить с Российской Федерацией союзное государство. Общее отечество, два суверенных государства, хороший проект. Это наши самые близкие братья. Мы живем, думаем и разговариваем на одном языке. Поэтому, согласно всем юридическим нашим подписанным договорам, я действую. Что, западники американцы этого не знали? Знали. Но я не хочу, чтобы гибли люди. И мы делаем и будем делать все для того, чтобы там был мир. Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав. Извините, пожалуйста, что я коснулся этой темы. Просто я еще раз говорю, я прочитал весь обзор, особенно обратил внимание на журналистов Монголии, и вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все, отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество. Не делайте нас врагами монгольского народа. Мы ваши самые близкие друзья и братья. И мы с президентом в экономике докажем, что мы многое можем здесь сделать. Не меньше, чем империи, которыми вы граничите, и развитыми государствами Кореи, Японии и так далее. Я этого очень хочу, и мы это сделаем. Благодарю вас за внимание. Значит, результат будет.
Одна вытяжка, она составляет где-то 20-30 килограммов. Уважаемые гости, дамы и господа, вы находитесь на площади Сельбы и Слуха. Это Греси и Шнадовский спортивный игры. Именно кочевые племена, которые жили в юге от Байкала, впервые изобрели лук и стрел, последствия ставшие орудием охоты, потом воин, а теперь в современной Монголии Стрельба из лука является одним из ведущих видов спортивных состязаний. Как вы видите, мишенями служат небольшие кружевые цилиндры, которые набиты шестью, ведь каждый элемент национального спортивного состязания в праздничные дни на дома являются именно культурными наследиями, культурными ценностями, а также и аутентичностью Именно во время Хана, при создании Великой Монгольской империи в армию отбирались наилучшие ветки стрелы. В трех лет монгольские Спасибо. 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 Очень дорогой подарок. Спасибо. Да, не А, вот это же мир Вы можете дать собственное имя ему. Так уже дали. А эти кем? Мир. 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 Очень мощный трактор, относительно несложный для специалистов. Но тот, кто не, не видел таких, такой техники, надо обучать. Это 80-й. А это 200-й. В следующий раз я приеду, ты мне покажешь, как ты управляешь этим трактором. Советую научиться. Очень хорошая тема. Это наш традиционный давний трактор МТЗ-80-80 лошадиных сил. Мы, конечно, его современили. Но он продавался по всему миру в советские времена. Самый распространенный. Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает. Вот зимой здесь снег, да?
Константин Михайлович Познян, ветеран Великой Отечественной войны. Уважаемый Александр, от вас приветствовать участников, естественно, Великой Отечественной войны и от Иркутян в центре земли Спасибо. Иркутске. В центре земли. 75 лет в Адибе это была Великой Отечественной войне. На всех ресурсы сказал 75 раз отожмусь Отож, отжался, отжался по моим данным да ты что еще воюешь нет ушел ушел уже ну да но он член высшего совета при губернаторе это так старейшин ну старый коммунист по моим данным держится держится и ольга николаевна да калинские цветы Александр Григорьевич, очень рада вас приветствовать на нашей Иркутской земле. И хочу вас поблагодарить за ваш дружеский визит в нашу да, ну, ну, что тут великую будет? страну, в наш регион. Ну, похоже на Беларусь. Очень красивый край. Благородный, благодатный. И люди, видите, какие. Люди. Я в Минске был несколько раз, у меня друзья там есть. Ну, пользуясь случаем, раз вы находитесь, это диаспора. Что Спасибо. Уважаемые сябры. Спасибо. Весь мы приемно бачить вас в Иркутск. Как ласка наша Саша. Ну затянула вас сюда это житё. Дякую великое. Если будут вопросы какие-то, вот и горваны. Они знают. Но если что, посла найдете. Он подвижный, приедет. А можно с вами? Ну конечно. А как же? Спасибо. Значит, фотографии все за счет Иркутского губернатора. Спасибо. 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 
здание историческое. историческое да. А здесь вот все, что связано с Байкалом, все времена. Вот здесь все находятся наши административные здания. Поэтому сейчас я вам покажу то, что мне коллеги из Беларуси говорили. Это вот шахмат. Да. Поэтому, Александр, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемый Дмитрий Николаевич, я рад вас приветствовать на Иркутской земле. Знаю, что вы давно желали посетить Байкал. И в сентябре 2020 года, когда я только избрался, я был у вас в гостях. И вы тогда сказали, это сделал обязательно. Спасибо за то, что вы выполнили свои слова, сдержали свои слова. Но, конечно, нам сегодня нужно и необходимо, чтобы присутствие наших братьев, коллег партнеров и всех-всех, кто желает посетить Иркутскую область, мы всегда открыты и готовим разные варианты решения всех тех вопросов, которые в рамках экономического сотрудничества, не только культурного, образовательного, мы всегда открыты. Площадь 774 тысячи квадратных километров, это пятое место в России и в общем, 21 место по населению. Но в любом случае у нас есть ряд выгодных решений, все-таки географическое положение. Природные ресурсы, золото 31%, древесина 10%, природный газ 8%, уголь 7%. Мы производим алюминий 40%, изделия из ПВХ 28%, целлюза 27%, сода акустическая 24%, пиломатериал 11%. Ну, сейчас многие вопросы здесь даже увеличены. С точки зрения по алюминию, с созданием нового завода, в любом количестве мы готовы алюминий сегодня поставлять. Мы я посмотрел вот наш товарообмен, товарооборот, и мы сегодня с коллегами еще раз проговорили, у нас там небольшое снижение, в том числе по алюминию, мы готовы все это восстановить, если будет поддержка соответствующих промышленности Беларуси. Я вам сорвал рабочий день! У них уже выходной, они уже, они, они уже выходной. Куда нам примоститься? Давайте, а вы не уходите, не уходите. Мы видны, нет? А мы где видна красота? Спасибо. Значит, значит, мы вам сбросим все эти снимки губернатору, чтобы за его счет. А он распечатает. Германович, найдешь Конечно. небольшую копейку, Конечно. чтобы были фотографии. Да, за, за, заметьте, что они сами вышли. Спасибо. Ну, наши люди, ну что ж, белорусы все. Да все. А, были мало. В Минске, в Гомеле была. Приезжайте. Хотя должен вам сказать, что вряд ли вам будет дополнительный интерес только в плане Беларуси, потому что природа и ваша, и у нас один в один. Вот Игорь Иван вчера попросил вот эту природу, я созвонился. Сказали, С Путиным да. созвонился, заказал в Крымле. Да. Владимир Владимирович нам вот вчера. Да, да, да. Нет, Нет это моя погода. Да? Это он любит все теплую погоду. Южный человек, а мне надо... Там у нас вечный спор с президентом России. Он любит э, такую нормальную погоду, теплую. А я вообще не могу. Надо еще на рыбалку. Приезжайте по На рыбалку. Приезжайте. Ну, на рыбалку, да. Ладно, девчонки. Спасибо. Всего хорошего. Наращивая поэтапно производство, вот, это касается нижних переделок, механообработка, штамповочное производство, значит, и по агрегата сборочного. Вот поэтапно мы, я покажу, что мы делаем на сегодня. Но я, двигаемся. как советского человека, буду тебя просить, чтобы ты э, подтянул Беларусь как только можно. Абсолютно. Если на пределе возможного, мы будем делать. Надо подтягивать нас туда. Вот назад был Головченко. 
в апреле мы начали мы брали, прошли, показали, что можно делать. Значит, то, что касается поставок и по кооперации, мы просто эти наши. Но мы должны быть уверены, что комплектующее мы вам будем делать. По гражданскому заводу 160 наименований под МС-21 на 21 машину. Угу. По трудоемкости, по труду... Нет, это проработка. Если можно, я да. в деньгах. Да. Да. Мы да. вчера еще раз свели в столбик все, что у нас возможно по передаче на предприятия, те, которые ремонтные заводы, те, которые скопируют кооперации. Примерно насчитали на 3,5-4 миллиарда в год рублей. Можем это... выйти. Можем выйти, Может. да. Это, соответственно, Ил-76, МС-21. И тут 214. Вот по трем программам, то, что у нас есть сейчас дефицит механообрабатывающих мощностей, там, где мы можем отдать, это примерно цех, там где-то 20-30 тысяч, примерно там 100-120 станков, там где-то там тысяч до полутора человек, это примерно 4 миллиарда рублей. Мы знаем, что предприятие, из которого станки белорусские делают, на, на Иркутском заводе поставляют, поэтому оснастить можно белорусским оборудованием. Мы, если бы отдали производство детали туда, именно детали механообрабатывающих, мы бы себе, конечно, сильно разбили. Особенность этой машины проведена модернизация полностью. На сегодня импортные замечания заменены, все российские комплектующие. И особенность по этой машине, во-первых, расширены боевые возможности. Это тяжелый истребитель, он работает и по земле, самое, по воздушным целям. Многофункциональная машина, чем в И много и высокоманевренная за счет... ПГО переднего горизонтального оперения и управляемый вектор тяги на, на, на двигателе. То есть угу, угу. сверхмайоренная машина, которая нужна. Хоть она автомобиль. и тяжелее, это уже будет. Она, она, да, эта машина это тяжелая, стремительно уже считается. И маневренность да. хорошая. Высокоманевренная. Двигаемся даже с, график с опережением. График согласован. В соответствии с графиком проводим обрусы. Ну, я в этом не сомневаюсь. Да. Давайте санкостроение развивать. У нас компетенции высокие. Ну, может быть, в мире делают еще и получше. Но нам надо это достигать. И с вами мы это сделаем. То же самое по микроэлектронике, электронике. Эти станки эти производим для изготовления. Электронные машины строения. Да, да, да. Это, это я скажу. Только вели... вы. Да, великое дело. Нет, все. У нас все, да, все. это план. А Серьезнейшее направление. Интегралы, горизонт. горизонт. Они делают это все. Горизонт свою уже микросхемы делает. Давайте на этой базе разовьем и в России. То, что сохранили, это выше, чем в Советском Союзе. Но сейчас надо двигаться вперед. Надо делать сейчас, сейчас момент. Сейчас момент. Вы уже не смотрите по сторонам, знаете, что надо свое. Мы давно это поняли, но у нас такой мощь нет. Технологический суверенитет со станков начинается. Да. Да. Правильно. Там идет сборка вот МС-21. Здесь тоже это агрегатная сборка. Идет сборка панелей, сборка секции отсеков фюзеляжа. И дальше они поступают на стыков. Особенность этих... Ну, стыков. это уровень производства как ведущего. Да, ну, а он гигант. Основная сейчас технология отработана серийная. Сдача надо наращивать. Это универсальная станция, где поступают обшивки и идет сборка секций от секов фюзеляжа. Вот две секции вот здесь соединяются, устанавливаются на технологических крепеж, то есть клепка автоматическая. автоматическая, значит, на сверлении клепанных автоматов, которые обеспечивают точное качество производителя. Сейчас мы идем с вами в цех окончательной сборки самолетов МС-21. Здесь в общей сложности у нас сейчас 5 станций установлено, первое по стоп. И все. Это окончательная сборка. Да, это окончательная сборка. Дальше состыкованный фюзеляж. 
перемещается в, в следующую станцию, где идет стыковка крыла в композитор. Сейчас мы сейчас мы это увидим. Это ваше это, 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 это вот как раз композитное крыло, значит, то, что выиграли в песне, да, полностью российские материалы, композиционные, связующие российские материалы. И вот дальше что мы видим. Собраны, это уже планер, они физически со стыкованным крылом перемещается в следующую станцию, где идет уже монтаж жгутов, трубопроводов. После того, когда установили все оборудование, дальше перемещаемся в станцию управления. Взяли самолет, фактически вытересли, вытересли все иностранное, ставим полностью, начиная от российских двигателей, но и вот все системы здесь, системы снабжения, центрального газа, вся навигация, все бортовые реализованы были, все отлично. Мы пошли не потому, что мы умеем, а что мы что нам надо. Мы хотим быть вмонтированы. Процесс. Ваши процессы, процессы по, высок, по высоким технологиям. И второе, это должно быть наше общее. Беларусь, Россия не должны делить. Это как часто мы говорим, вот товар союзного государства. Слушайте, давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда и разговоры исчезнут, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит. Самолет Су-30, СМ-2. Моя любовь. Первая парня поставки. Мой любимый самолет. Я Самое сих... главное, высокоманевренный, эффективный. Спасибо. Спасибо. Программы есть конкретные, есть конкретные предложения авиационные. Все это базируется сейчас на переходе российских авиакомпаний на отечественные самолеты. И здесь, конечно, мы и до этого были заинтересованы в развитии сотрудничества с предприятиями Беларуси. Там неоднократно бывали на заводах Барановича, на Минском заводе Ворши. Очень нравятся нам эти заводы, нравятся люди, нравится культура, потому что все-таки вот за постсоветское время она не прерывалась, заводы продолжали работать, может быть, несколько профиль сменили, но производственную авиационную культуру сохранили. Поэтому они абсолютно готовы к тому, чтобы сотрудничество сейчас расширить и от сотрудничества по, по те, которые у нас были там по авиаремонту, по военным программам, перейти все-таки вот на масштабирование наших задач в гражданской в авиационной промышленности. Да. Я не буду там утомлять цифрами, могу сказать, что это все-таки миллиарды рублей. Это тот заказ, который мы теоретически можем сейчас разместить на белорусских авиационных предприятиях. Это те самые детали, те самые агрегаты, из которых потом дальше будут собираться самолеты. Ну, как Александр Игоревич сказал, надо проявить волю, реализовать этот проект, все-таки пройти вот эту точку невозврата. У нас и подписаны контракты, мы уже сейчас сотрудничаем, делаем номенклатуру определенную и для 214, и для МС-21. Надо просто это вывести, масштабировать на совершенно другую. Для этого нужна, конечно, и политическая воля, и организация, но и правильный так сказать, расчет необходимых инвестиций. Несмотря на большой спрос, конечно, внутри страны, по понятным причинам, потому что уходят Боинги с Арбасами, мы, конечно, братское, братский народ не оставим без самолетов. И, конечно, то, что делается здесь, в том числе, это вот аналог самолета Airbus 320, Boeing 737. Конечно, с Белави мы переговоры вели. Вели переговоры, когда самолет был сертифицирован в иностранном лице, с иностранным комплектующим. Но я уверен, что их, конечно, интересует, в том числе и полностью артистский самолет, потому что он обеспечивает возможность полной импортной независимости и отсутствие влияния завтра мировых производителей на то, на чем нам летать, когда нам летать, так сказать, и на каких самолетах. Это, конечно, важно. У президента была очень насыщенная программа, и фактически все темы, которые были заявлены, мы обсудили. У нас с Иркутской областью последние два года очень интенсивно развивается сотрудничество. Фактически, если говорить о Беларуси, по нашему экспорту в регион мы вернулись на доковидный уровень. Но президент, естественно, сказал, что этого очень мало и нужно увеличивать обороты в 2-3 раза. И если изначально, изначально наша базовая тема была открытие в регионе, оптово-распределительного логистического хаба белорусских товаров с целью продажи не только здесь, но и экспорта на Китай, то сегодня рабочая группа, которая создана и занимается этим проектом, сделала вывод, что экономическая эффективность пока не складывается. Но, учитывая, что за регионом закреплен Брестский облсполком и Брестский наш губернатор, президент сказал изучить возможность, может, не распространять пока на всю Беларусь, 
а вот сделать Брестский хаб и посмотреть на примере Брестских товаров, учитывая, что свою продукцию в регион успешно поставляют. И вот это небольшое плечо до Китая, я думаю, никаких логистических проблем для брещан не создаст. Поэтому вот на примере Бреста мы в пилотном режиме в любом случае не отказываемся от этого проекта и продолжаем его реализацию. Если говорить о классической промышленности, то, чем интересовался президент, в принципе, все наши ведущие предприятия успешно продолжают сотрудничество с регионом. БелАЗ, ну, понятно, Иркутская область – это центр добывающей промышленности России, центр цветной металлургии России, крупнейшее месторождение золота, угля, газа и нефти, крупные инвестиционные проекты. И поэтому президент, естественно, сказал, чтобы наша и карьерная техника БелАЗа, и грузовики МАЗа активно присутствовали в этих карьерах, в добывающих, обрабатывающих фабриках. Вот. Поэтому наши производители, вот БелАЗ в частности, планируют в этом году поставить в два раза больше карьерных грузовиков. МАЗ очень активно присутствует, при том, причем не только в грузовом сегменте, но и в сегменте коммунальной техники. У МАЗа тоже все здорово. Гомсельмаш, вот единственный из наших крупных брендов, который подписал с регионом вообще пятилетнюю программу и в этом году поставит фактически в два раза больше наших комбайнов. Амкадор начал вот тоже первые поставки. И вторая важная тема, ее президент очень, ну скажем так, подробно освещал вот в рамках посещения завода Иркут, это станкостроение. Станкостроение, мы в марте принимали большую делегацию, спасибо губернатору, спасибо Игорю Ивановичу, он всех крупнейших своих машиностроителей в рамках своего кластера направил в Беларусь, они поездили по всей стране. Наша задача, еще раз сегодня подтвердил президент, на примере регионов и на примере конкретных региональных отраслей и крупных инвестпроектов для наших станкостроителей загрузить на первом этапе до 2030 года, а лучше до 2040, учитывая, что программы модернизации очень большие. Третье, это, конечно, авиастроение. Для нас это новая отрасль. Президент сегодня очень подробно про это рассказывал. За год сделано немало. То есть нельзя говорить, что сейчас прям ничего вообще не сделано. Два наших предприятия активно сотрудничают. Ну вот, в частности, с ПАО Яковлев. По деталям и компонентам они имеют уже первичные хорошие программы на 182 единицы и на 160 единиц. Президент потребовал фактически подключить к этому процессу горизонт и интеграл, обязательно вот микро- и радиоэлектронику. И здесь же, конечно, тема закупок этих новых среднефюзеляжных, среднемагистральных лайнеров для Беларуси, для нашей компании «Белавиа». Следующее направление – это ПК. Две базы темы, вот, которые обсуждались на уровне президента, это семеноводство, это регион хочет значительно увеличить долю элитных именно семян э, белорусской, российской репродукции и второе, увеличить э, развивать молочное животноводство, увеличить количество коров, допустим. Вот, учитывая наши успехи Беларуси именно в молочном животноводстве, конечно, мы всяческую поддержку окажем. Следующее интересное э, направление это жилищно-коммунальное хозяйство. Регион только в этом в этом году, ну, в переводе потратил почти 100 миллионов долларов по различным мероприятиям. Наши производители в четырех пилотных проектах уже участвуют, за что мы тоже благодарны губернатору. Плюс Игорь Иванович сообщил о, э, значит, о планах построить четыре мусороперерабатывающих завода твердых коммунальных отходов и э, замена лифтов. Наш лифтмаш вот в этом году, в первом квартале, э, поставил такое же количество лифтов, э, как и за весь прошлый год. То есть активно ну, участвуем тоже и в этой программе. Про Иркутск скажу одно. Иркутск наш. И не думайте даже, что он далекий и не белорусский. Мы договорились с губернатором, что он будет общий узел нашего единого отечества. При двух суверенных государствах. Хороший проект мы с Владимиром Владимировичем создаем. Отлично. Спасибо. Спасибо. Даже если воркутянам кем-то не понравится, я все равно приеду. Не, я пригласил же вас. Шутка, шутка. Спасибо. А вообще... Сказочное место. Вы в раю живете. Спасибо. Ну да, место силы. Спасибо тебе.